button to subscribe to our channel, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to Kotilya Careers. December 19th current affairs. So, them. Dani ke mundu ninna ichina rendu questions soste. UNESCO ko chenda na intangible heritage list. Taragan ni varsh ta sampadalo. Bharat ko chenda na ennye amshalu na yante padmoor amshalu na. Bharat ko chenda na vi. Atla ke mari chivaraga cherindi eri. Okay, manaki e intangible heritage list lo Bharat nanchi chivaraga cherindi manaki kumbha mela. ओके चिवर का इधी चेलिना अम्शमो तो रेंडवेला पलिहेलो रेंडवेला पलिहेलो मन की कुंभा मेला ने चर्चारो ये विधंगा पद्मोड़ अम्शालो नहीं अलगे चिवर का चर्चिंतु कुंभ मेला नाउ दिसंबर 15 न्यूज़ चुदम ट्रंप अभिशम सनपाई चर्चा प्रारंभ में इंदी मरी भारत देश ने लोगों का प्रदान सारे राष्ट्रपति ने मन इंपीट अमेरिका ने जितने चुकुन नाम, तो अमेरिका लो मन की कांग्रेस अंतर, मन हम पार्लियामेंट अने ये देते अंतु नमो, अमेरिका लो दानी कांग्रेस अंतर, कांग्रेस लो मल्ली रिंडु सबल उन्नताई, बैके मर्लिज्म, तो द्विसभा पद्धति, अंदुलो मन को प्रतिनिधिला सभा अंतम, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इंदुलो मन की ओके इन अमेरिका कांग्रेस हैं चप्पतम। तो अमेरिका अध्यक्ष डू डोनाल्ड ट्रंप नू पदवी निंच तलाक इन चेंडु को प्रवेश पेटी ना अभिशम सना तीर्मान अंपाय प्रतिनिधिला चर्चा प्रारंभ में इंडियन टे प्रतिनिधिला सबलो चर्चा प्रारंभ में इंडी। तो प्रतिपक्ष डेमोक्रेटिक पार्टी सभीलु आयन पे तीर्मान आने प्रवेश पेटी फेडरल समाज के प्रबुद्धवानिक संबंध ना कांग्रेस अभिशन सिंचे अधिकारम कांग्रेस को उन तुम दी कांग्रेस अंतर एंड सबलतो कलिपी उन्न व्यवस्था नर्तम सो राज्यांगम प्रकारम अध्यक्ष डू उपाध्यक्ष डू इतना पौर अधिकार लन कोडा अभिशन सिंचो चु मरी ये कारण तो अभिशन सिंचे यह लंटे देश द्रोहम लेदा � मनम अभिशंस सिंह सोचो कहानी भारत राष्ट्रपति ने अभिशंस सिंह सालन टेप केवल वक्तियों का कारण ने मेंशन जैसा है रूप अधि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंटे राज्यांग बुल्लंगना आर्टिकल अरवाय वक्तिलो मना राष्ट्रपति के संबंधित जिन अभिशंस सना पद्धति उन तुंडी तो अमेरिका संबंधित जिन आर्टिकल स वाला देश में ले लाऊं तुम दिया नहीं चुस्को वाली, तो मन देश में लो कारण है मेमो वो कटे वो कटी राज्य अंग बुल लगना, आ देश में लो मात्रम देश द्रोहम लंचम पैदा नहीं रालो दुष्प्रवर्तना, ये कारण है तो अभिशंसना चाहिए वो च, मरी अभिशंसना को सबलो सभी लोग वो कतेर माना ने प्रवेश पेटाल से उन लेदा मुद्दम सभा अभिशंसन को कारण लो उन्नाया लेदा अन्न अम्शम पे कोड़ा वोट आयो वो का सभी लोग प्रवेश पेटल चो लेदा मुद्दम सभा कोड़ा ये पंच आयो चो मुद्दम ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लो मना को नालू वंदला मुक्पाये इधर मंदी सभी लोग उठारो अलगे सेनेट लो वंदा मंदी सभी लोग उठारो मरी इतना ओके वो का सभी 
ఒక సభ న్యాయ కమిటీ ఒక సభా న్యాయ కమిటీ లేదా ప్రత్యేక కమిటీ విచారణ ప్రారంభిస్తుంది ఆ ఆరోపణ ఏదైతే ఉందో నిజమా కాదా అన్న అంశంపై విచారణ అనేది జరుగుతుంది తీర్మానాన్ని మొత్తం సభకు తీసుకురావాలా వద్దా అన్న అంశాన్ని ఈ పానెల్ మనకు నిర్ణయిస్తుంది అండ్ నాలుగు వందల ముప్పై సభ్యులున్న ప్రజల సభలో ఈ తీర్మానం సాధారణ మెజార్టీ పొందితే చాలు సో సాధారణ మెజార్టీ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ బై టూ ప్లస్ వన్ అనమాట అంటే ఆ రోజు అటెండ్ అయి ఓటు వేసిన వాళ్ళు అని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన దగ్గర కూడా ఉంటుంది ఈ పద్ధతి సాధారణ మెజారిటీ పూర్తి స్థాయి మెజారిటీ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అని కూడా ఉంటుంది మన దగ్గర ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అంటే మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య బైనస్ ఖాళీలు బై రెండు సో ఇది మనకు వాళ్లకు ఉన్న తేడా అలాగే ఒకవేళ సభ ఆమోదిస్తే దాన్ని సెనెట్ కు పంపిస్తారు అక్కడ కూడా విచారణ చేస్తారు అండ్ అక్కడ మరి ఓకే రెండు బై మూడు వంతు ఓట్లు రావాలి అక్కడ వంద మంది సభ్యులు ఉంటారు కాబట్టి అరవై ఏడు మంది సభ్యులు ఈ తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు వేస్తే అప్పుడు రాష్ట్రపతి అభిశంసించినట్టు అవుతుంది ట్రంప్ విషయంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ కారణాలు చెప్తున్నారు అంటే పదవి దుర్వినియోగం సో కాంగ్రెస్ కు అవరోధం కల్పించడం కాంగ్రెస్ అంటే ఈ మన ఏదైతే చట్టసభలు ఉన్నాయో రెండు కలిపి అక్కడ కాంగ్రెస్ అంటామని చెప్పుకున్నాం సో దీనికి అవరోధం కలిగించాడు ఏ విషయంలో అవరోధం కలిగించాడని చెప్తున్నారంటే ఈ రెండు ఉభయ సభలు ఒక బిల్లును ఆమోద ఓకే తీ ఆమోదించాయి అనమాట సో ఈ ఆమోదం ప్రకారం ఉక్రెయిన్ దేశానికి నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మన దేశంలో లోక్సభ రాజ్యసభ ఆమోదించిన తర్వాత రాష్ట్రపతి సంతకం పెట్టిన తర్వాతనే ఆ బిల్లు చట్టంగా మారుతుంది సేమ్ అదేవిధంగా అక్కడ కాంగ్రెస్ అంటే ఉభయ సభలు ఆమోదించిన తర్వాత అక్కడి అధ్యక్షుడు సంతకం పెడితే చట్టంగా మారుతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ ఉక్రెయిన్ కు నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సాయం చేయాలంటూ మనకు కాంగ్రెస్ లోని ఉభయ సభలు ఒక బిల్లును ఆమోదించాయి దాన్ని ట్రంప్ సంతకం చేయలేదు సంతకం చేస్తే ఉక్రెయిన్ కు ఆ డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయి ఈ నేపథ్యంలోని ఆయన ఉక్రెయిన్ సంబంధించిన వ్యక్తులతో ఫోన్ లో మాట్లాడారన్నది ఆరోపణ ఫోన్ లో మాట్లాడి ఆయన జో బిడెన్ అనే వ్యక్తిపై విచారణ ప్రారంభించండి అని చెప్పి ఆయన కోరినట్టుగా అభియోగం ఉంది మరి ఎందుకు జో బిడెన్ పై విచారణ చేయండి అని ఉక్రెయిన్ ను కోరారు అని అంటే జో బిడెన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అమెరికాలో జరగనున్న అధ్యక్ష ఎన్నికల పోటీలో నిలిచోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కాబట్టి అతనిపై ఈ విధంగా కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడు పాల్పడే యోచన దీని వెనక ఉన్నట్లుగా మనకు అభియోగంలో పేర్కొన్నారనమాట సో అంటే కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పనికి ట్రంప్ కొంచెం ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉన్నారు అన్నది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది సో ఉక్రెయిన్ కు కాంగ్రెస్ ఆమోదించిన నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక సాయాన్ని ట్రంప్ ప్రభుత్వం నిలిపి ఉంచింది ఇదే సమయంలో ఉక్రెయిన్ కు ట్రంప్ ఫోన్ చేశారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఆరోపణని వెలుగు చూశాయి వంద మంది సభ్యులు ఉన్న సెనేట్ లో రెండు బై మూడు వంతు మెజార్టీ రావాల్సి ఉంది అప్పుడే అధ్యక్షుడిని అభిశంసిస్తారు అయితే అరవై ఏడు ఓట్లు రావాలని అర్థం రెండు బై మూడో వంతు అని అంటే అరవై ఏడు ఓట్లు మనకు రావాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతం మనకు సెనేట్ లో రిపబ్లికన్లు యాభై మూడు మంది డెమోక్రాట్ నలభై ఐదు మంది మరొక ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్ ఉన్నారు ఈ ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్ కూడా డెమోక్రాట్లకు అనుకూలంగా ఉన్నారు అంటే ఈ అభిశంసనకు అనుకూలంగా ఎవరైతే ఓటు వేస్తారో వాళ్ళ సంఖ్య నలభై ఐదు ప్లస్ రెండు ఉంది అంటే నలభై ఏడు మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఇరవై ఓట్లు కావాల్సి ఉంది మరి రిపబ్లికన్లో ఎవరన్నా ఇరవై ఓట్లు వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఓటేస్తే ప్రాబబ్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికాని అభిశంసన చేయవచ్చు మరి అలా చేస్తారో లేదో మనం వేచి చూడాలి కాకపోతే సెనేట్ లో ఇది ఆమోదం పొందకపోవచ్చని మాక్సిమం చరిత్రకారులు చెప్తున్న మాట అలాగే ఒకవేళ ట్రంప్ అభిశంసన గురవుతే ఆ దేశ ఉప ఉపాధ్యక్షుడు మెక్ పెన్స్ మిగతా కాలానికి అధ్యక్షుడు అవుతారు సో భారతదేశంలో మనము ఉపరాష్ట్రపతి పదవి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాము అని అంటే అమెరికా నుంచే తెచ్చుకున్నాము మన దేశానికి ఉపరాష్ట్రపతి ఉన్నట్టు వాళ్ళ దేశానికి ఉపాధ్యక్షుడు ఉంటారు అయితే మన దేశా మన దేశానికి చెందిన ఉపరాష్ట్రపతికి వాళ్ళ దేశానికి చెందిన మరి అధ్యక్షుడికి లేదా సారీ ఉపాధ్యక్షుడికి వాళ్ళ దేశానికి చెందిన ఉపాధ్యక్షుడు మన దేశానికి చెందిన ఉపరాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్న పదవి ఇది కానీ ఒక తేడా ఏంటి అంటే అమెరికాలో ఏ కారణంతో అయినా సరే అధ్యక్ష పదవికి ఖాళీ ఏర్పడితే ఏ కారణంతో అయినా సరే అంటే 
అధ్యక్షుడు రాజీనామా చేసినా అభిశంసన గురైనా చనిపోయినా ఏ కారణమైనా సరే ఆ మిగతా కాలానికి అక్కడి ఉపాధ్యక్షుడే అధ్యక్షుడుగా ఉంటాడు అంతేగాని మళ్ళీ ఎన్నికలు నిర్వహించరు మరి భారతదేశంలో ఏ కారణంతో అయినా రాష్ట్రపతి పదవి ఖాళీ ఏర్పడితే మరి భారతదేశంలో రాష్ట్రపతి పదవికి ఖాళీ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అంటే ఆయన పదవీ కాలం పూర్తయినప్పుడు ఖాళీ ఏర్పడుతుంది ఆయన రాజీనామా చేసినా ఖాళీ ఏర్పడుతుంది ఆయన ఎన్నికను కోర్టు ఇన్వాలిడ్ చేసినా ఖాళీ ఏర్పడుతుంది మరి ఇంపీచ్మెంట్ పాస్ అయినా అభిశంసించినా ఖాళీ ఏర్పడుతుంది చనిపోయినా ఖాళీ ఏర్పడుతుంది ఈ ఇన్ని సందర్భాల్లో మరి రా అప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి అవుతారో కానీ మిగతా కాలానికి కాదు కేవలం ఆరు నెలలు మాత్రమే ఆయన రాష్ట్రపతిగా కొనసాగుతారు మిగతా కాలానికి సం ఈ ఆరు నెలల లోపలే ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఇట్లా మన దగ్గర అయితే మన భారతదేశంలో మరొక చేంజ్ కూడా ఉంది పదవీ కాలం ఒక రాష్ట్రపతి పదవీ కాలం పూర్తి అయ్యే లోపే కొత్త రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరిగిపోయి ఉండాలి ఏ కారణంతో అయినా సరే ఎన్నిక జరగ జరగని పక్షంలో అప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతిగా కంటిన్యూ కాడు అప్పుడు సిట్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే కొత్త ప్రెసిడెంట్ వచ్చే వరకు కంటిన్యూ అవుతారు ఇదొక్కటి మనకు మినహాయింపు ఇట్లా కంపారిటివ్గా మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన అంశము సో ఇప్పటి వరకు ఓకే జాన్సన్ అనే రాష్ట్రపతిని లే క్లిన్ సారీ అధ్యక్షుడిని క్లింటన్ను కూడా అభిశంసించేందుకు యత్నాలు జరిగాయి అయితే అవి పూర్తిగా కొనసాగలేదు అట్లాగే ఇప్పటి వరకు అమెరికా చరిత్రలో రాజీనామా చేసిన అధ్యక్షులు నిక్సన్ ఉన్నారు ఓకే నిక్సన్ ఆయన పైన కూడా అభిశంసన యత్నాలు చేశారు ఇది వాటర్ గేట్ స్కాండల్ అనే ఒక కుంభకోణం సందర్భంగా జరిగిన ప్రక్రియ అది సో ఇప్పుడు జాతీయ అంశాలు చూద్దాం చిరుధాన్యాలు చిన్నారులకు మేలు రైట్ ఇది మనకు ఇక్రిసాట్ చెప్పింది ఇక్రిసాట్ ఇక్రిసాట్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ ఏరి ట్రాపిక్స్ సో అర్ధ శుష్క పొలాల్లో పండే పంటలపై పరిశోధన చేసే సంస్థ దీని హెడ్ క్వార్టర్ మనకి హైదరాబాద్లో ఉంది ఆసియా ఖండానికి మొత్తానికి సంబంధించి దీని ప్రధాన కేంద్రాన్ని మన భారతదేశంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉమ్మడి రాజధాని అయిన హైదరాబాద్లో ఉంది అండ్ రైట్ ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే సంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోకి వస్తుంది కానీ హైదరాబాద్ సమీపంలో ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్లో ఉందని చెప్తాం సో ఈ ఇక్రిసాట్ ఇక్కడే నెలకొల్పడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ఇది వ్యవసాయంపై పరిశోధన చేసే సంస్థ మరి వ్యవసాయ వ్యవసాయంపై పరిశోధన చేసే సంస్థ అన్ని రకాల భూములు అందుబాటులో ఉండే దగ్గర పరిశోధన చేస్తుంది మరి హైదరాబాద్కు సమీపంలో ఉన్న ఇప్పుడు ఇక్రిసాట్ ఉన్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఎనిమిది రకాల భూములు అందుబాటులో ఉన్నాయి భారతదేశం మొత్తంలో మనకు తొమ్మిది రకాల భూములు ఉంటాయి ఇది మీరు జాగ్రఫీలో చదువుతారు అల్లువేల్ సాయిల్స్ రెడ్ సాయిల్స్ బ్లాక్ సాయిల్స్ ఇట్లాంటివి తొమ్మిది రకాల భూములు భారతదేశంలో ఉన్నాయని ఐసీఐఆర్ కూడా మనకు పేర్కొంది దాదాపు ఎనిమిది రకాల భూములు ఒకే ప్లేస్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే ఒక ఒక రకమైన భూమిలో పరిశోధన కోసం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళడం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళడం అట్లా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మొత్తం ఒకే దగ్గర చేసేందుకు అనుకూలంగా ఈ ప్రదేశాన్ని వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు సో ఇప్పుడు ఇది బెంగళూరులో ఒక పరిశోధన చేపట్టింది బెంగళూరులో ఒక చిన్న గ్రామంలో విద్యార్థులను ఎంచుకొని సో పరిశోధనకు ముందు పరిశోధనకు ముందు విద్యార్థుల హైట్ విద్యార్థుల వెయిట్ చూశారు అందరివి సో రెండు గ్రూపులుగా చేశారు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ చేశారు ఈ రెండు గ్రూప్లలో ఒక గ్రూప్ విద్యార్థులకు మనకి ఈ ఓకే రైస్ ఫార్టిఫైడ్ రైస్ అంటాం కదా ఆ రైస్తో చేసిన ఫుడ్ను ఆఫర్ చేశారు మరొక గ్రూప్ విద్యార్థులకు మిల్లెట్స్ చిరుధాన్యాలు అంటాం కదా చిరుధాన్యాలు ఓకే ఈ ఫుడ్ను ఆఫర్ చేశారు మూడు నెలల తర్వాత ఈ రెండు గ్రూపుల విద్యార్థులకు పరిశోధన చేస్తే మిల్లెట్స్ ఫుడ్ ఎవరైతే తిన్నారో ఆ విద్యార్థులు ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం మేర ఎత్తు పెరిగారు ఐదు శాతం మేర బరువు కూడా పెరిగారు ఈ విధంగా మిల్లెట్స్ అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది అన్న విషయం ఇక్కడ స్పష్టం చేశాం సో ఇది మనం ఎక్కడ వాడుకోవచ్చు అని అంటే భారతదేశంలో పోషణకు సంబంధించిన ఎన్నో రకాల స్కీమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అవి రాసేటప్పుడు మనం ఇది ఉటంకించే అవకాశం ఉంటుంది ఎఫెక్టివ్గా రాయటానికి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశంలో పోషకాహార 
సంబంధించిన పథకాలను గురించి ఏదన్నా ఒక రాయండి అని మనకు మెయిన్స్లు వస్తాయి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ సో అప్పుడు మనం ఏమైనా రాయచ్చు ఈ విధంగా ఇక్రిసాట్ ఇటీవల బెంగళూరులో నిర్వహించిన ఒక పరిశోధనలో చిరుధాన్యాలతో చేసిన ఆహారం వల్ల విద్యార్థులకు ఎంతో ప్రయోజనకరమని తేలింది కాబట్టి ఇట్లాంటి పోషకాహారంలో వీటిని యాడ్ చేయడం ద్వారా మరింత ఎత్తు మరింత బరువు పెరగడం రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడం ఇవన్నీ వీటి వల్ల మన లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది మనం తొందరగా చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి అట్లా రాసుకుంటూ మనం చేయవచ్చు అంటే మనం రాసేది వేగ్గా రాయకుండా ఇప్పుడు మీరు చాలాసార్లు పేపర్లలో లేదంటే టీవీ ప్రకటనల్లో చూడవచ్చు మిల్లెట్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మిల్లెట్స్ చిరుధాన్యాల ఫుడ్ కూడా బాగా పెరిగింది సో మన మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా మార్నింగ్ పూట ఇడ్లీ దోశ ఇవి తినడం అలవాటు బియ్యం పిండితో చేసేవి ఇవన్నీ మరి ఇప్పుడు చిరుధాన్యాలతో రాగి ఇడ్లీ రాగి దోశ ఇట్లాంటివి చెప్తూ ఉన్నారు ఇది మంచిదా కాదా అని చెప్పాలంటే మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అందరూ అమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఇవి మంచి ఉండొచ్చు అని రాయకూడదు మనం చేసేదానికి అథెంటిక్ వ్యాలిడిటీ ఉండాలి ఇక్రిసాట్ అనేది ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ అండ్ ఆసియాలోనే హెడ్ క్వార్టర్ మన మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఇది ఉంది కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని మనం ముటగించాల్సి ఉంటుంది ఇక్రిసాట్ పరిశోధనలో కూడా తెలియదు కాబట్టి ఈ విధంగా విద్యార్థులకు చిరుధాన్యాల ఆహారం అందించడం వల్ల వాళ్ళని మెరుగైన ఆరోగ్యం దిశగా తీసుకువెళ్ళొచ్చు ఇట్లాంటివి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ పోతే మంచి ఎఫెక్టివ్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన అంశం నెక్స్ట్ ఆర్థిక అంశాలు జిఎస్టీ ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి జోనల్ కమిటీలు మరి జిఎస్టీ పన్ను చెల్లింపు దాని నుంచి చాలా ఫిర్యాదులు వస్తూ ఉన్నాయి ఈ ఫిర్యాదులకు సంబంధించి జోనల్ స్థాయిలో అట్లాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని జిఎస్టీ ముప్పై ఎనిమిదవ సమావేశంలో నిర్ణయించారు ఈ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ లేదా జిఎస్టీ మండలి అనేది ఆర్టికల్ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఏ ప్రకారము ఒక రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ ఈ రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థే మరి ఈ ఏ ఏ వస్తువు ఏ పన్ను స్లాబ్లకు రావాలని నిర్ణయిస్తుంది జిఎస్టీ అనేది వస్తు సేవలపై విధించే పన్ను సో భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రకాల పరోక్ష పనులను తీసివేసి దాని స్థానంలోనే జిఎస్టీని మనకు నూట ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తెచ్చారు సో టూ సెవెంటీ నైన్ ఏలో జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ను పేర్కొన్నారు ఈ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నేతృత్వం వహిస్తారు అన్ని రాష్ట్రాల ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు అందులో సభ్యులుగా ఉంటారు మరి రాష్ట్ర ఈ వీళ్ళందరూ కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ప్రస్తుతం మనకు జిఎస్టీలో ఏ స్లాబ్లు ఉన్నాయంటే జీరో పర్సెంట్ అంటే కొన్ని వస్తువులు జీరో పర్సెంట్ స్లాబ్లోకి వస్తాయి వాటిపైన ఎలాంటి పని ఉండదు ఫైవ్ పర్సెంట్ కొన్ని వస్తువులు ఫైవ్ పర్సెంట్ స్లాబ్లోకి వస్తాయి కొన్ని పన్నులు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ స్లాబ్లో ఉన్నాయి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ స్లాబ్లో ఉన్నాయి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్లాబ్లో ఉన్నాయి ఇట్లా ఒక్కొక్క వస్తువు ఒక్కొక్క స్లాబ్లో వచ్చింది ఏ వస్తువు ఏ స్లాబ్లో ఉండాలని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు అసలు ఈ స్లాబ్లను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు అంటే జిఎస్టీ కౌన్సిలే నిర్ణయిస్తుంది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నేతృత్వంలో ఉండే ఈ మండలి అన్ని రకాల నిర్ణయాలు ప్రతి సమావేశంలో తీసుకుంటూ ఉంటుంది మరి మనకు ఇప్పుడు జరిగిన తాజా సమావేశం ముప్పై ఎనిమిదవ సమావేశం అలాగే ఇందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వహించే లాటరీలపై ఇరవై ఎనిమిది శాతం పన్నులు వసూలు చేయాలని సమావేశంలో తీర్మానించారు దీనికి కారణం ఏంటంటే మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాటర్స్ నిర్వహిస్తాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లాటరీ నిర్వహిస్తున్నారు అనుకుందాం తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహించే లాటరీ పైన మనకు పన్నెండు శాతం ప్రస్తుతం ట్యాక్స్ ఉంది ఇదే తెలంగాణలో వేరే ఏ రాష్ట్రమైనా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు వేరే రాష్ట్రం కావచ్చు అది వచ్చి లాటరీ నిర్వహిస్తే దానిపైన ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసి ఆ రాష్ట్రంలో ఆ రాష్ట్రం నిర్వహించే లాటరీ అయినా వేరే రాష్ట్రం వచ్చి వేరే రాష్ట్రంలో నిర్వహించే లాటరీ అయినా అన్నింటిపైన ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలని విధించాలని నిర్ణయించారు ఓకే ఇది జిఎస్టీకి సంబంధించిన అంశం నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన మూడో దశ మనకు ప్రారంభమైంది సో ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన మూడో దశాన్ని ప్రారంభించారు దీని లక్ష్యం ఏంటి అంటే గ్రామీణ ఆవాస ప్రాంతాల నుంచి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులు ఉన్నత పాఠశాలలు ఆసుపత్రులను కలుపుతూ ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారులను నిర్మించాలన్నది ఈ పథకానికి సంబంధించిన ముఖ్య లక్ష్యం సో ఈ పథకం అమలుకు అయ్యే వ్యయం రూపాయలు ఎనభై వేల రెండు వందల యాభై కోట్లు ఇందులో కేంద్రం ఎనభై మూడు వేల ఎనిమిది వందలు వెచ్చించనుంది మిగతా మొత్తాన్ని రాష్ట్రాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ కాలపరిమితి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నుంచి రెండు వేల ఇర
కేంద్రమే దీన్ని అమలు చేసేది అయితే పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం సూచన మేరకు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ దాని చైర్మన్ వైవి రెడ్డి ఈ కమిషన్ సూచన మేరకు ఈ పిఎంజిఎస్వైని మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసే పథకంగా మార్చారు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఓకే మనకు మొత్తం ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అట్లాగే మూడు హిమాలయన్ రాష్ట్రాలు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ మూడు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు హిమాలయ రాష్ట్రాలు ఈ రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఈ ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన పథకానికి అమలయ్యే మొత్తం ఈ పథకానికి అయ్యే వ్యయంలో తొంభై శాతం కేంద్రం భరిస్తే పది శాతం మాత్రము ఆ రాష్ట్రాలు భరిస్తాయి ఏ ఏ రాష్ట్రాలు అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ప్లస్ మూడు హిమాలయ రాష్ట్రాలు హిమాలయ రాష్ట్రాలు అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ మరి మిగతా అన్ని రాష్ట్రాలలో కేంద్రం అరవై శాతం భరిస్తే రాష్ట్రాలు నలభై శాతం భరించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఈ పథకానికి సంబంధించిన సమాచారం అండ్ వార్తల్లో వ్యక్తులు సైరస్ మిస్త్రి ఈయన ఒకప్పుడు టాటా సంస్థకి చైర్మన్ గా పనిచేశారు అండ్ టాటా సంస్థలో వీళ్లకు పద్దెనిమిది పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్ వాటా ఉండింది వీళ్ళ సంస్థకు అండ్ ఈ టాటా కంపెనీలో ఎంతో మంది వాటాదారులు ఉన్నారు అత్యంత ఎక్కువగా వాటాను కలిగి ఉన్న వాడు ఎవరు అంటే సైరస్ మిస్త్రికి సంబంధించిన సంస్థలు మరి ఈ పద్దెనిమిది పాయింట్ నాలుగు పర్సెంట్తో వీళ్ళ వాటా ఉండింది ఆ తర్వాత ఈయన ఆ సంస్థకి చైర్మన్ అయ్యారు నిజానికి మనకి రతన్ టాటా పదవీ విరమణ పొందక ముందే ఆయన ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీ ఆ కమిటీ టాటాకు సంబంధించిన కొత్త చైర్మన్ ను నిర్ణయిస్తుంది ఆ కమిటీలో సైరస్ మిస్త్రీ కూడా సభ్యుడిగా ఉన్నారు అయితే అనూహ్యంగా సైరస్ మిస్త్రీనే టాటా సంస్థకి చైర్మన్ గా మార్చారు అయితే టాటా సంస్థలో తర్వాత అనేక మార్పు చెరుపులు జరిగి టాటా వారసులకు అండ్ సైరస్ మిస్త్రీకి మధ్య కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి తలెత్తడంతో ఆయనను తొలగించారు అప్పటికప్పుడు తాత్కాలికంగా మరి రతన్ టాటానే తిరిగి చైర్మన్ గా నియమించారు ఆ తర్వాత చంద్రశేఖరన్ అనే వ్యక్తిని చైర్మన్ గా నియమించారు ఇలా ఈ ఈ లోపు సైరస్ మిస్త్రి నేషనల్ కంపెనీ లా అపిల్టెడ్ ట్రిబ్యు ట్రైబ్యునల్ కు వెళ్లారు ఆయన వెళ్తే ఆ ఇప్పుడు ఆయనకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పదహారులో ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు తిరిగి ఆయన నియమించాలని చెప్పి తాజాగా మరి మనకి ఎన్సిఎల్ఏటి తీర్పిచ్చింది మరి ఇప్పుడు నాలుగు వారాల పాటు ఈ తీర్పు అమలును నిలిపివేస్తారు అంటే ఈ నాలుగు వారాల లోపల టాటా సంస్థ కావాలంటే మరొకసారి అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశము ఉంటుంది ఇది దీనికి సంబంధించిన అంశము అండ్ అవార్డులు మనకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును ప్రకటించారు అండ్ ఇంగ్లీష్ భాషకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ నాయకుడు శశి థరూర్కు ఇచ్చారు అండ్ ఎరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ సో భారతదేశంపై బ్రిటిష్ పాలనా ప్రభావం ఆ నేపథ్యాన్ని పురస్కరించుకొని శశి థరూర్ రాసిన పుస్తకము మనకి అండ్ ఎరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఈ పుస్తకానికి సంబంధించి ఆయన కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును దక్కించుకొని ఉన్నారు మరి ఈ శశి థరూర్ గత మన్మోహన్ సింగ్ క్యాబినెట్ లో ఆయన మానవ వనరుల శాఖ మంత్రిగా ఆ తర్వాత విదేశీ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన సహాయ శాఖ మంత్రిగా ఆయన పనిచేశారు అట్లాగే శశి థరూర్ రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో ఆయన ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ పదవికి పోటీ కూడా చేశారు అయితే ఆయన అందులో ఓడిపోయారు ఆయన అప్పుడు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసి గెలిచిన వ్యక్తి బాన్ కీ మూన్ ఇది ఒక ఆయనకు సంబంధించిన సమాచారం సో ఏ బుక్ వచ్చింది ఆయనకు అంటే అండ్ ఎరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ దీని నేపథ్యం భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన ప్రభావం అట్లాగే తెలుగు రాష్ట్రం నుంచి చూస్తే కనుక మనం అనంతపురానికి చెందిన సాహితీవేత్త బండి నారాయణ స్వామి రచించిన శప్తభూమి అనే పుస్తకానికి ఈ అవార్డు అనేది దక్కింది మరి రాయలసీమలో రైతుల పోరాటాలు అక్కడి కరవు అక్కడి రైతుల దుస్థితి అలాగే విభజననంతరం అక్కడ నెలకొన్న ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులను కళ్ళ కట్టేలా ఆయన పుస్తకం రాసినందుకు గాను ఈ అవార్డు ఆయన గెలుచుకున్నారు సో ఇది నెక్స్ట్ అతుల్ కార్వాల్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ గా మనకు అతుల్ కార్వాల్ నియామకం అయ్యారు మరి జాతీయ పోలీస్ అకాడమీ ఎక్కడుంది అంటే హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది ఇది జాతీయ స్థాయిలో పోలీస్ నియమాలకు సంబంధించి శిక్షణ ఇచ్చే సంస్థ దీన్ని సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో రాజస్థాన్ లో ఏర్పాటు చేశారు మొట్టమొదలు మన హైదరాబాద్ లో కాదు రాజస్థాన్ లో మౌంట్ అబోలో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు 
ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో దీన్ని హైదరాబాద్కు తరలించారనమాట ఈ విధంగా మనకి ఈ పోలీస్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా అతుల్ కార్వాన్ నియామకం అయ్యారు అండ్ ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ జిఎస్టీ మండలిలో తీసుకునే నిర్ణయాలకు ఎంత మెజార్టీ అవసరం ఇంతకుముందు నేను మెజార్టీ చెప్పాను కదా సింపుల్ మెజార్టీ అండ్ అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ ఎఫెక్టివ్ మెజార్టీ అది లోక్సభకు రాజ్యసభకు సంబంధించిన అంశం రాజ్యాంగం ఇమిడి ఉంది దాంట్లో కానీ ఇక్కడ జిఎస్టీ మండలి ఇది జిఎస్టీ మండలిలో తీసుకునే నిర్ణయాలకు ఎంత మెజార్టీ అవసరము అట్లాగే జిఎస్టీ మండలిలో తీసుకునే నిర్ణయాల మెజార్టీలో కేంద్రం వాటా ఎంత అంటే కేంద్రానికి ఓటు హక్కుల వాటా ఎంత ఉంటుంది ఇవి ఈరోజు రెండు క్వశ్చన్స్ దీనికి ఆన్సర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్